Salut, prieteni! Astăzi vreau să vorbesc puțin despre flori. Vreau să fiu cât mai scurt, ca de obicei, să nu vă plictisesc prea mult. Ce sfaturi vă pot da eu ca plantele dumneavoastră din grădină, din o jardinieră, dintr-un ghiveci, să nu aibă de suferit, să nu se usuce. Haideți să vă spun trei reguli după care, pe care eu le urmez și tot timpul anului am o floare sănătoasă care dă la rândul ei boboci sănătoși și flori viu colorate. În cazul nostru avem o petunie și o mușcată. Florile care predomină în general grădinile oamenilor și jardinierele și ghivecile, cum vă spuneam. Aceste plante nu sunt atât de mofturoase, dar ținând cont de aceste trei reguli, vă spun că rar o să mai aveți o floare uscată în gospodăria dumneavoastră. Prima regulă și care este cea mai importantă este regula udatului. Niciodată nu udăm floarea, planta, în timpul zilei, când e cald. Ea se poate uda dimineața sau seara. Poate știa treaba asta. Deci dimineața udândă, atunci floarea se hidratează foarte bine și nu mai are de suferit toată ziua datorită căldurii. Seara este la fel de bine, dar numai că seara, pământul în timpul zilei s-a încălzit, pământul de la rădăcină și îl putem afecta. Dacă folosim o apă la temperatura camerei, nu este afectat, dar dacă punem o apă rece, sigur rădăcinele vor avea de suferit. Dacă noi vedem pe plantă, urme de gălbenală, urme de, mă rog, niște urme care arată că planta are o problemă, trebuie să realizăm că planta ori a fost odată prea abundent, ori nu a fost odată cât trebuie. Trebuie să știm un singur lucru. Mântul de la rădăcina plantei nu trebuie să fie ud, trebuie să fie umed. Și ținând de cont de această regulă, vă spun că totul va fi ok. Deci, udăm la rădăcină, nu pe plantă, temperatura camerei dimineața. În cazul nostru, în zilele toride, și dimineața și seara. În rest, odată la două zile, odată chiar la și la trei zile, pământul trebuie să fie, cum spuneam, umed, nu ud. Pentru că odată punând de foarte multă apă la rădăcină, sigur o să afecteze rădăcina și planta se va usca. A doua regulă. Odată ce am văzut părți ale plantelor că au început să se deterioreze, să afecteze, trebuie să rupte. În cazul în care le rupem, nu e niciun fel de problemă. Dacă le tăiem cu o forfecuță sau cu altceva, atunci acea forfecuță, în momentul când mergem la altă plantă să o curățăm, va fi dezinfectată, neapărat. Deci, dezinfectăm totdeauna forfecuța sau cu ce tăiem noi părțile deteriorate al unei plante, al unei flori. Pentru că ducem efectiv boala de la o plantă la cealaltă. Și atunci, la fel, floarea se va usca. Cea de-a treia regulă pe care noi trebuie să o urmăm și pot să vă spun că este un mic secret pe care eu îl folosesc de ceva timp și la mine chiar a dat rezultate, este stropirea plantei cu o soluție făcută din dizolvarea unei aspirine într-un litru de apă. Apa ar trebui să fie, dacă puteți să aveți posibilitate, o apă distilată, o apă care nu a luat contact cu alte corpuri, Luând contact cu alte corpuri, vă dați seama că poate fi infestată cu diferiți microbi și bacterii, care va produce, în loc să producă bine plantei, mai mult o afectează prin producerea unor mucegaiuri sau alte boli ce sunt prezente la aceste floricele. Deci, luăm o aspirină, o dizolvăm într-un litru de apă distilată sau apă fiartă, o fierbem și după aia o lăsăm la răcit. Acea substanță, soluție, care rezultă, o punem într-un într recipient, în cazul nostru o pompiță care se poate folosi nu numai la stropitul florilor și la mai multe prin gospodărie, la stropitul viței de vie, bine, când avem mai puțină, când avem multă, vă dați seama că folosim altă pompă mai mare. Și acea substanță, odată făcută, se va pulveriza pe floare, nu contează, și pe floare, și pe plantă, și pe tot vegetația care este deasupra ghiveciului. Și vă spun că rezultatele se vor vedea, adică planta va fi mult mai puternică, mult mai viguroasă, va înflori mult mai bine și florile vor ține mult mai mult. Urmați și, și regula aceasta și florile nu se vor mai usca, vor avea uh, un colorit mai deosebit, mai viu și mai uh, uh, intens. Odată apa care noi am pulverizat-o pe plantă se va scurge și la rădăcină și va face la fel și rădăcina puțin mai puternică. 
În cazul nostru, petunia, v-am spus, fiind o plantă anuală, deci atâta trește un an de zile, nu sunt probleme. Dar la mușcată, să dau chestia asta să nu o vedeți, dar la mușcată, de obicei, după un an de zile se schimbă pământul. Nu-l schimbăm, planta se usucă, sigur, pentru că uh, și pământul pe care oamenii care ne vând aceste flori folosesc un pământ uh, de flori special care este îmbunătățit cu anumite substanțe și soluții care ajută planta să înflorească, să îmbobocească și să își mențină viața sănătoasă timp de maxim 6, între 6 și 8, 10 luni. După aceea pământul pierde din calități și face să afecteze planta. Deci schimbăm și pământul după un an de zile. Eu am foarte multe flori în curtea mea, fiind un om care uh, iubesc aceste plante. Dar noi trebuie să ținem cont de câteva reguli pe care eu vi le-am spus și vă spun că nu sigur 100% plantele, în cazul nostru florile, nu o să aibă de suferit și o să fie frumoase tot timpul anului și o să ne bucurăm de ele cu drag. O să vă pun și câteva fotografii, dacă nu, chiar o să filmez uh, floricelele mele, o să le grupez undeva pentru ca să le vedeți o parte din ele. Am flori, am petunii, am mușcate, am panseluțe, am trandafiri, am și florile de primăvară, zambile, narcise, bine, zambile s-au dus și plus arbuși de ornament, cum ar fi tuia, iasomia, iliac. Sunt un om care îmi place natura și îmi place tot ce e frumos. Da, oameni buni, ele sunt floricelele mele. O parte din ele. Am mult mai multe. Dacă ați găsit ceva important în ceea ce v-am povestit eu, puteți să folosiți la dumneavoastră în gospodărie cu cea mai mare încredere și sigur veți avea și rezultate și florile ori să arate nu ca ale mele, mult mai bine poate. Iar dacă tot am vorbit în acest videoclip despre flori, peste câteva zile o să fie o sărbătoare mare creștinească, Sfânta Sărbătoare de flori. Și vreau să adresez și eu un sincer la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume, nume de floare și Dumnezeu să aibă grijă să le ofere și să le dea tot ceea ce ei își doresc. Toate cele bune și să auzim numai și numai de bine.